。明媚的早晨，少年们自导自演的晨间小剧场正在上演。在美梦中醒来的是凌云之城最顶尖的医生。这是哪儿啊？啊、哦，这是我两百平方米的大床。风尘仆仆出门的他，今天有一场重要的会面。成功的骑士坐拥一个马场是最基本的条件。不愧是八二年的空气，很甜。享受着鲜甜的阳光，他等的人也正在路上。严少，今天宣布继承的日子，你怎么还流着五彩斑斓的眼泪啊？严少，我想要的是什么？你难道真的不知道吗？既然是宣布继承的日子，再忙碌也不能缺席。别催了，都怪家里太大，上厕所都要开车。能让徐少急着赶往的地方，必定有着几个亿的大生意。你记好了，我不允许你为了除我以外的人哭泣。王总，你要的资料我已经拟好了。干得漂亮，天凉了，是时候让他们破产了。生意场上无父子，餐桌上却可以有真情。还好安排了直升飞机，不然就要赶不上这场聚会了。高端的米其林料理需要用心去品味回来了，这一次我要夺回原本属于我的一切。漂洋过海回来的那个男人，即将书写自己的归国第一章。好久不见，蔷薇玫瑰泪点，夏洛特点，七彩琉璃瞳孔，七弄。好久不见，伤心雨点，淋雨冰蓝离点。王博傲天点，文杰，晚宴要开始了，我们走吧，走吧。就这样，凌云之城的六位公子聚集在一起，即将奔赴一场神秘的宴会。是李之诺，你永远只能看到我的尾气。我是刚从马场回来的，你的严总。平平无奇的霸总王江一，今天全场所有的消费由王公子来买单。王公子买单。时间的轮盘不停转动，空气有气息，流水也有痕迹。唯一看到的真相的是，外表看似小孩吃会却过于伤人的名侦探李文杰。大家好，我是袁医生，有病的话可以找我治治，没病的话也可以找我治一下。我是未来战士许东明，战吗？战哪？以最卑微的梦。<笑>我们现在请看后面这个，我们是在干嘛的？看看。
，谁是真男人 ？OK， 那么大家觉得什么是真男人呢？我觉得就是 man 有担当，有责任感，他就是真男人。为什么一直在形容我？你知道吗？真男人就是，耶，真男人不仅要刚刚芝诺提到的那些，还要有一个。细腻的心，哦，是的，温柔的真男人。看来每个人都有了心中真男人的样子，不如我们快速热个身，感受下吧。接下来要玩考反应力的传球游戏，哇，叫做烫手的蹴鞠。烫手的蹴鞠，六人战成半人战力，手放在身体一人开始抛蹴鞠，可以抛偏移。如果有人被假动作骗到，手动了，则减少你的生命值。如果未接触抛来的蹴鞠，减少你的生命值。每人共两点生命值，生命值耗尽再出局，剩到最后的人获胜。三二一，开始，开始。兄弟们，还是小兵啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哈哈哈哈哈！啊！哇！哈！中了！怎么这么认真啊？你好想赢啊，李文杰！超级想赢！你好板啊！啊！我还有一条命。来吧，走！你这样砸我！他不考虑观众。啊、中了是吧？他不考虑观众缘，他只想赢。我根本不耐怕的。好开心，我既没有展现出我超想赢，我又赢了的感觉。躺赢。少年们的机智反应力足够证明自己是真男人吗？不如我们让代理社长评判一下。我是副代理社长。代理社长是谁啊？ OK， 那我们今天的主代理社长，你们不是很好奇吗？嗯，我先打个电话给他，我把他们抠进来。我来吧，我这个未来战士。好，喂，可以进来，可以进来了。这样对社长说话，大胆，大胆。OK， 接下来我们有请代理社长。哇！哇！哇小朋友，欢迎。等等，不是说好了真男人的试炼吗？出现了熊孩子是怎么回事？今天的少年剧社迎来了特殊的代理社长，少年们将通过一日代码体验，为未来的戏剧拍摄埋下基础，共同进步。表现最佳的少年将自动成为本期演技之王。很惊慌，我不太知道怎么跟小孩相处了。我也是有点担心吧，更多其实是崩溃，因为小孩就很麻烦嘛，就是可能会把我弄哭。来，我们第一位小朋友是谁叫小豆腐呀？波浪烟波摇晃，七山庄。牙牙，牙牙，他叫牙牙。一次一太阳 ，Honey baby you baby you， 给爱你那叫 you。抱抱公主。下一个大功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。好，我先，我是诺诺哥哥。叫我明星哥哥就可以了，你们可以叫我杰仔就可以了，好不好？你们可以叫我安安哥哥，可以叫我江江哥哥就行了。你们可以叫我二批哥哥。好，都记住了吗？我们开始考试了。<笑>我怎么记住他的名字？记住谁？他你的名字。他叫什么？你记住我。叫星星。叫星星。对，星星，记住这个就可以了。好，来，我们大家一起喊出我们的口号。少年剧有戏，宝贝不淘气。哟，这谁家小孩？嗯、哦，这么可爱，好可爱。走丢了吗？你爸爸妈妈在哪？要不要我们俩帮你找一下？对啊。哇，你真可爱、啊哎！你们这样会吓到人家的。哎，小朋友，你长得好可爱啊！衣服很好看哎，妈妈选的嘛。哎哎，慢点慢点慢点慢点，慢点，怎么这么不小心？怎么回事啊？怎么摔了？怎么又给我们摔了？真的是，真的是，疼不疼啊
喷不疼啊？哎呀，真可爱！想不想吃糖？我去，等会给你拿一点。人家不想吃。但是在拿糖之前，我和他你选一个。人家怎么选,选得出来？选我，选我，选我，大家选我，选我，选我，我，选我，选我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，看样子，三组少年都游刃有余呢。让我们走近点看看，大家是真的乐在其中吗？我喜欢吃这个，还有鸡。我喜欢吃这个鸡。你喜欢吃这个鸡？你怎么知道它是鸡肉啊？哇，好棒！每一毛肉都是高。哦，这么高啊？对啊，很高哎。嗯，说实话，呵呵说的十几我九句听不懂，但是就是凭感觉吧。呜、嗯。哟，一口闷，一口窝，厉害！怪不得咱们长这么帅呢，是吧？咱们越来越帅了哈，越吃越帅。你吃的越多，你就长得越高。好，你吃完之后，你会跟他。天、啊、哪！就是我们一边喂他吃，一边夸他说，吃完就可以变帅，就可以长多高，<笑>然后他就狂吃。看来语言的问题难不倒少年们。咱们赶紧去看看下一桌的情况。哇，这么大一口，真的吗？慢慢吃，安姐。我是一个碗托，我就是托着那个碗就行了，然后他自己也会用那个勺子。我是托碗李天王。哦，哇，好棒，好棒啊，好会吃啊！我的方法就是恶魔地狱，真的很厉害，真的很牛，真的很会吃，难怪你是公主，你连吃饭都这么优雅，这么美丽，这么动人。这么漂亮，就是说嚼这个食物的样子非常可爱。怎么做到的？有没有秘籍可以向我们传授一下？没有，你就是天生丽质，你生来就是公主。哎，有点聒噪了啊！打扰我们公主进食是吧？饿，恶魔终于暂时闭麦。哦、可是耳根子怎么还是清静不下来、哦？我们这边是赢在一个独立性高哎，他可以自己的使用这一份午餐。谁不行？我们豆腐也可以啊。对啊，我们也行啊。云姐啊，那个嘴巴甜的，我的妈呀，<笑>还一直在夸那个小女孩，很爱喝水，是个好习惯。豪迈，是个很果敢的女孩，长得漂亮就算了，还是个才女。以后你工作之后，我们就没工作了。好乖啊，在学校肯定也特别让老师生气。吃饱之后，有力气迎接接下来的考验了吧？不过好像没那么简单。可以开始了吗？我们头顶着走。来，我要去这个变你了。来，来，舒服，对，游戏要开始了。变变变变变变变变变变变变变变变变。来，舒服。变变变。来，三、二，你确定吗？你确定在倒计时吗？当时他真的很吓人，已经感觉快绷不住了。然后，然后小豆腐就是还没到他们的那个起点线，他就开始好三。我说等一等等等，我说豆腐还没到呢。他看了我一眼，他说三。我说等一下，好了。当时真的还蛮搞笑的，他的那个 reaction 崩溃，无法控制，有点失控。加我的，来开始过来，走走，来过来过来，过来豆腐，呜，来。过来，豆腐，快，给他们那种办法。看好了，我们赢了，<笑>谢谢，很荣幸。难度超高。啊，我真的。我感觉节目组在搞我，都是四五岁的小孩，我不知道我应该用什么态度去对他们，我当时都不知道我要做什么。是你们没有办法控制的局面吗？做家呀，家里忙，做家家。我愿意。哎。啊？为什么一定是我呢？为什么一定是我的腿呢？我当时在想，完了，我要怎么办？我真的，我也不是故意的呀，我都不知道为什么会绊着我的腿摔一跤。没事吧？瑶瑶，你看，瑶瑶，你看我，我也摔一跤。<笑>你看我，因为我之前在网上刷到一个视频，如果立马说啊，好痛好痛，说没事吧，没事吧，我感觉他会立马就哭出来。我也想跟他一起摔，然后我不哭，他会不会像我一样一样不哭？我当时也 get 到了，本来我还挺懵的，我想去哄来着，但是我一看许多明也摔了一跤，我本能反应我也摔了一跤。<笑>
。多亏了你们俩小机灵鬼，代理社长要是哭了，这局面可就不那么简单了。来，来，抱抱，来豆腐。豆腐。OK， 好 OK， 我们接下来，现场真的很混乱，就是很迷茫，就我根本就不知道我要做什么，就是崩溃。我、哦、后面啊，算了算了，我继续，继续念我的那个，那个词吧。那我们进入下一个游戏考验。怪兽有手卷，怪兽围着大家转圈，其余人不在安全座位面向前方闯入。怪兽把手卷放在一人身后，转一圈之后被放手圈的人还会发觉，并被怪兽拍了一下。那么此人就变成了怪兽。如果发觉，需要拿起手卷追逐怪兽，追到怪兽就防止成功。如果怪兽做到安全座位，则拿手卷的人变身怪兽。OK， 接下来我们的这个游戏，我们选出了第一个怪兽，那就是延安。延、嗯、安的动作是什么？我边跑边做。我的动作是这样。啊、我的动作是一个 s p r i n 啊。<笑> OK， 好，那我开始了啊。丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后面。大家不要告诉他，快点快点告诉他，快点快点，快点快点他、啊。有了，在你后面。到我了，到我了，到我了。来，丢手绢，丢手绢。轻轻地放在小朋友的后面，<笑>大家不要告诉他，<笑>快点快点告诉他，<笑>快点快点告诉他，丢<笑>手圈，丢手圈，<笑>累死了我这个动作，丢<笑>手圈。丢手圈，你这也太明显了吧！我这也太明显了。后面，后面，后面，后面，后面，后面，后面，后面，后面，轻轻地放在小朋友的后面，大家不要告诉他，不要告诉他，快点快点告诉他，快点快点。他想做怪兽，让他做怪兽。那你做怪兽吧。丢手绢儿，丢手绢儿，轻轻地放在小朋友的后面。大家不要告诉他，快点快点告诉他，快点快点告诉他。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！丢手绢，丢手绢，轻轻地放在小朋友的后面。大家不要告诉他，快点快点看一下，洞穴在你背后啊！哎，抓到你了！抓到你了！抓到你了！
加炮。换芝诺来当一局。现在芝诺，芝诺是怪兽，我们回原位。来来来，这一轮是他。右手绢，右手绢，轻轻地放在小朋友的后面。大家不要告诉他，快点快点告诉他，快点快点快点快点抓住他。丢手绢儿，丢手绢儿，轻轻地唱。我回来了。一天的试炼结束了，让我们看看代理社长们有什么反馈吧。我想问小朋友们一个问题：你们现在最喜欢哪个哥哥？喜欢我啊？谢谢你。什么什么什么？嗯，是他。嗯，我最喜欢他。我喜欢这一位哥哥，我喜欢这位哥哥。小丑李文杰，李文杰，<笑>小丑，心碎了，伤过的心就像玻璃碎片，谁懂啊？我以为付出了真心就会得到回报，没想到他还是指向了原野，就是突然那一瞬间有一种那种回忆涌上心头，你知道吗？折纸啊，丢水球啊，已经很久没折了，但是还是在那边拼命的折。小豆腐，内向的小女孩一枚啊，先做吧，好不好？我去跟他讲话，他还是听我的。毕竟还是陪伴，付出了真心，一幕幕在我眼前浮现，就啪指向了原野。我说啊啊,啊！我说太伤心了。我要跟他坐一起。你下次、啊，明天，明天下次。已经被击倒了，他已经被击垮了。好啊，原野，好啊，可以，好好好。不知道为什么一下子觉得赢了整个人生的感觉。哎 s o r r y 啊，我胜在心机。这种被最纯真的东西认可的感觉，就是有一种说不上来的喜悦。相信大家应该察觉得出来哦。哎，真烦恼。恭喜你了！好，来，有请宝贝们给他们戴上寿带。我们鼓一下掌。小丑先生，恭喜李文杰，恭喜。三位小朋友，我们已经就让他们去休息了。然后我想问一下大家，就今天的感受，你想分享一些什么？我觉得我很幸福的，跟小孩子在一起相处是很快乐的，是很幸福的，我内心充满喜悦。对，好舍不得我、哦，<笑>真舍不得抱抱公主。<笑>希望未来能够再再次见面吧。啊，我觉得，<笑>我觉得就是。嗯，小朋友蛮可爱的，就是有点扎心，是吗？睡了就睡了，没事。因为我其实一直都蛮喜欢小女孩的，就是我也说以后要生的话，先生女孩吧，就是有一种想生女孩的冲动。<笑>在未来的某一天，我还是有点想要一个女儿的。<笑>男孩太闹腾了，然后使不完的劲儿，我觉得我的体力已经完全不够他们折腾了。带孩子就是挺累的，然后觉得母亲真是好伟大呀。就是忽然间有点想妈妈，然后就是以后一定要做一个孝顺的儿子。我呢，我我觉得不容易，每时每刻都要为小孩就操心，为小孩就是去担心很多，有一些啊人生规划吧。我觉得就是父母不容易，我们要多多体谅父母，自己多多成长，好吧？说得好，说得好，好，好。少年去游戏，宝贝不淘气。OK， 欢迎大家回来。然后现在我们要举行的一个游戏是“宝贝唱歌我来猜”的游戏。是什么呢？快乐，我要是就有。Happy birthday to you! Happy birthday! Wow! Wow! Happy birthday! 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 Happy 我听过，但是我不会，我不知道是歌名是什么。来下一个， wow. 有请我们的真正的 vocal， 开放吗？恭喜你发财！恭喜发财！来
，我很感动。你额头的伤口。顾勇子，哦，真的放这首歌、啊。想起某个好久不见的朋友，朋友一生一世的。这首感觉满满。放好好开的路口。鲜花。哦，这个游戏给他白送分一样。果然叫真正的 l o 刚才不是拉台，讲述事实而已。那到第四个宝宝我来，<笑>超想跟其他三位宝宝争奇斗艳。呱呱呱呱呱呱呱，呱呱呱呱呱呱呱。呃，阳光开了大男孩。我是阳光开了大男孩。哇，纯 vocal，vocal 又唱歌了 ，vocal。继续继续继续。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱。啊？《天龙八部》吗？呱呱呱呱呱！这个你还真的是个宝宝哎！呱呱呱呱呱呱呱呱呱！不要跳舞！不要跳舞！啊！你确定让我刮这个？呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱！麒麟麒麟！真的是服了你们！我还准备做将军呢。欢迎来到凌云学院，这里是许栋梁、袁强盛、朱团结，我是王中王，他是李大海，我呢李子诺，叫我诺诺就好了。跳起来，快乐时光不能浪费。哇！哇加油！加、啊、油！走，这边拿到了。走！哇！哎，手怎么还能拦呀？别撞手！这是一张全球的黑卡，帮我煎个煎饼果子，我要二十个蛋。